Ist der Beruf Schauspieler Harab? Ja, Hölle. Was will er denn Schauspieler? Weil gute Zeiten, schlechte Zeiten, dann wird es nur schlechte Zeiten für ihn geben. Ich meine, was stellen wir uns jetzt unter einem Schauspieler vor? Jetzt mal ganz im Ernst. Was stellen wir uns darunter vor? Hm? Diese klassischen Serien. Was denkt ihr, sollte ein Muslim da mitmachen? Na, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber wenn er mir jetzt sagt, sie drehen mit Brüdern, bestimmte Situationen, die einen Gläubigen näher bringen zu guten Taten, dann sage ich Ahlan was Ahlan. Aber meistens geht es nicht um gute Taten, um den Laden zu bewahren. Na, bitte schön. Darf man Model werden? Darf man Model werden? Der kleine, süße Junge fragt nach den Frauen, die laufen und oft hinfallen. Sollte man so einen Beruf machen oder nicht? Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat Regeln für seine Diener aufgestellt, dass er die Frauen geschützt hat, weil die Frauen eine extreme was sind? Fitna. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali min, min al-nisa. Ich habe nach mir keine schlimmere Versuchung hinterlassen als die Frau. So. Und dann kommt eine und läuft über den Laufsteg wie eine Ente. Man hat natürlich nur eins vor, was die Blicke auf sich zu ziehen. Allah subhanahu wa ta'ala, als er den Vers herabgesandt hat über den Hijab, über die Bekleidung der Frau, sagte er, Dieses, wenn sie den Hijab tragen, ist er gewährleistet, dass sie als rechtschaffene Frauen erkannt werden. Nicht als Badenixe, die über den Laufsteg läuft, sondern dass sie als rechtschaffene Frauen erkannt werden und demnach nicht belästigt werden. Das ist der Sinn, die Hikma, die Weisheit vom Hijab. Aber diese Frauen wollen ja die Blicke auf sich ziehen. Sie wollen ja geradezu belästigt werden. Und das ist nicht erlaubt. Aber heutzutage haben wir ein neues Phänomen. Wisst ihr, was das neue Phänomen ist? Hijabis Models. Kennt ihr Hijabis Models? Mashallah. Hijabista. Na? Hijabista. Hijabista. Ja, ja. Hijabis. Die laufen über <lacht> den Modelsteg. Und das ist das Problem. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer authentischen Überlieferung, äh, ihr werdet dieselben Wege einschreiten wie sie. Ihr werdet genau dieselben Schritte machen wie sie. Handspanne um Handspanne, Elle um Elle. Dann fragten sie, wen meinst du, ja Rasulallah? Qalu al-Yahud wa nasara meinst du die Juden und Christen? Er sagte, verman, wen sonst? Und sehen wir nicht alles, was die Leute uns vormachen, wir machen das nach. Vielleicht erinnert ihr euch, als in diesem Land das Programm ausgestrahlt wurde, Big Brother. In unserem Land hatten wir Big Big Brother. Ja, wenn du dir diese Leute anschaust, wallahi, du kannst nur Mitleid mit solchen Kreaturen haben, die sich bei dem und dem filmen lassen. Das Schlimme ist nicht, was diese Leute machen. Weil wenn ich an Allah und den jüngsten Tag glaube, was wirst du ihn, was wirst du ihn kritisieren? Weil er keinen Herrn hat, deswegen macht er, was er will. Aber schlimm ist, dass wir das bei wem sehen? Bei den, bei den Muslimen. Die sich Muslime nennen und sich so filmen lassen, weil er ja, du bist bei ihren privatesten Angelegenheiten. Und hier siehst du, wenn die Scham weg ist, ist die Religion weg. Wie Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, sagte, man la ghayrata la, la dina la. Wer keine Eifersucht hat, so hat er auch keine Religion. Weil diese Eifersucht wehrt was ab, das Schädliche und das Abscheuliche. Aber wenn sie nicht mehr da ist, dann lässt dein Herz alles zu, sondern möge Allah subhanahu wa ta'ala zu bewachen.